哎，大哥大哥啊，请问你是这个村子里的人吗？是啊。哎呀，那太好了。请问你家的屋子是多大平米的？啊？呃、要拆迁了是吧？哎呀，不是不是，我啊是热力公司的工作人员，我今天啊是来收暖气费的。你脑子没秀度吧？这大冲天的你跑来收暖气费、啊？大哥，你误会了。我收的是今年冬天的，提前收不是有优惠吗？你糊弄傻子呢！你去看看我们村有暖气片吗？连半寸暖气片都没有，<笑>你就敢跑来收暖气费、啊？你想钱想疯了吧你！哎呀，是这样的，大哥，你们呀、啊、先把钱交了。然后我们统计户数和平米，统计好了就给你们铺管道，安装暖气片，赶今年冬天啊就能用。平常每年冬天一家怎么也得交个三四千块钱，你们不用，现在只需交一千块钱就行了。哎呀，那挺实惠呀、啊，省得呀我再去买煤了，那玩意儿现在可贵了，但是我没钱啊，那怎么办呀？你连一千块钱都没有吗？我就是个穷光蛋，吃了上顿没下顿。<笑>但是啊，我去趟城里啊，我就有钱了。到时候别说交一千，交一万我都不带眨眼的。大哥，你这是中彩票了？差不多吧。哎，我悄悄告诉你啊，你可千万不能告诉别人。哎呀，不会的，大哥，你说你说。其实啊，我去城里啊是卖古董的。来来来，你看你看，就这个东西，这是我爷爷的爷爷的爷爷给我传下来的，我去鉴定过，最少啊值这个数，五十。你滚那边去，后面再加四个零，五十万。对，真的假的？这还能有假？这可是当年慈禧太后念经的那串珠子。我爷爷的爷爷的爷爷正好在宫里当差，慈禧太后看他帅气逼人，就把这串珠子奖赏给他了，预测的动画。那你爷爷的爷爷的爷爷是不是姓李呀、啊？你怎么知道他姓李呀、啊？伺候慈禧太后的，那不就是大太监李莲英吗？滚犊子吧你！你家才出太监呢。我爷爷的爷爷的爷爷啊，那可是李鸿章李大人。<笑>哦，李鸿章我知道。照你这么一说，这玩意儿真值五十万啊！我本来不想卖它，但是我现在实在是穷的没办法了，所以啊，我做出了一个违背祖宗的决定，那、呃、去城里卖掉它。卖完回来以后，我就给你交暖气费。我先走了，老妹儿。哎。大哥，大哥啊，先别着急走啊啊！要不你把这这个东西卖给我怎么样？我也是个古董爱好者。意思是你有五十万？呃，五十万我倒没有，但是我有两万。这这这不那不行，那差太多了。我先走了。哎，别走，别走，啊、别走嘛、啊！我再加两万，还是差太多。哎呀，大哥别急呀、啊。啊，这样，我出四十五万，先给你付五万块钱定金，怎么样？那倒可以考虑，那省得我来回跑城里一趟。嗯，但是啊，东西啊我得拿走，剩余的那四十万啊，明天我给你送过来，怎么样？哎呀，既然你这么实诚，那我就忍痛割爱，卖给你了。哎，好好啊，那我现在把钱转给你，卡号给我。呃，我手机上有，来，啊，好、啊，这。六二二八九八七六啊！哎，大哥，钱转过去了，嗯、东西给我吧。我这不是给你了吗？这不是哦，在这儿，在这儿。你拿好，千万别摔了啊！哦、走走走。行，那大哥我就先走了啊，咱明天见啊！啊哎嘿，好,好,好,好、哎，明天见，拜拜啊、明天见。<笑>傻子。<笑>那玩意儿是我花三块钱在地摊上买的，他还当真了？谁让谁让你先骗我的？我也赶紧。嗯嗯